हेलो फ्रेंड्स आज का जो मेरा लेक्चर रहेगा वो डिटर्मिनेशन ऑफ द साउंडनेस बाय ऑटो क्लेम मेथड्स जो ऑटो क्लेम मेथड है वो सेम आई एस कोड है जो साउंडनेस मेथड था यानी साउंडनेस मेथड के लिए जो आई एस कोड था वो चालीस इकतीस था पास थ्री यानी फोर जीरो थ्री वन पार्ट थ्री था अब इसके लिए भी जो आई एस कोड है वो वही है जो हमारे साउंडनेस लेकर इसके भी आई एस कोड फोर जीरो थ्री वन पार्ट थ्री है ठीक है आई एस कोड क्या कहता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड है इन्होंने जो टेस्ट का परफॉर्मेंस किया है ऑटो क्लेव का मेथड का उन्होंने फिजिकल टेस्ट किया है और उसके बाद फिजिकल मतलब विद द हेल्प ऑफ लैब स्टूमेंट और उन्होंने हाइड्रोलिक सीमेंट पर किया है और हाइड्रोलिक सीमेंट क्या होता है क्योंकि सीमेंट हमारा दो होता है एक हाइड्रोलिक्स होता है और दूसरा नॉन हाइड्रोलिक्स होता है तो जो हाइड्रोलिक्स होता है वो क्या होता है हाइड्रोलिक सीमेंट वो सीमेंट होता है जिसमें रिएक्ट करने के लिए इनको वाटर की आवश्यकता होती है जबकि जो नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट होता है इसको रिएक्ट करने के लिए सीओ यानी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है जो हाइड्रोलिक सीमेंट होते हैं वो रिएक्ट विथ वाटर गिवेन द स्ट्रेंथ एंड हार्ड एन एंड हार्ड एन ऐसे ही हमारा जो नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और स्ट्रेंथ देता है लेता लेता है और हार्डेन देता है, हार्डेन भी लेता है। मतलब ये दोनों गेन कर लेगा इससे CO2 के जब रिएक्ट करेगा तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे कुक लाइन होता है कुक लाइन मतलब जो हम व्हाइट वॉशिंग यानी सफेदी के लिए दीवारों पर आज करते हैं यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग यूज करते हैं तो व्हाइट वॉशिंग हमारी का एग्जांपल किसका है नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट का और जो हाइड्रोलिक सीमेंट होते हैं जितने भी हमारी आर्डेडी पोर्टलैंड सीमेंट है जैसे आर्डेडी पोर्टलैंड सीमेंट में आप चेंज करके ही रैपिड हार्डेनिंग सीमेंट बनाते हो लो हीट सीमेंट बनाते हो लो हीट सीमेंट पोर्टलैंड पोजोना बनाते हो और ब्लास्ट फंडेस बनाते हो हाई एलमोना सीमेंट बनाते हो काफी सीमेंट बनाते हो लेकिन किसमें चेंजमेंट करते हो आर्डेडी पोर्टलैंड में तो ये सीमेंट हमारा कौन सा सीमेंट है हाइड्रोलिक्स तो इसी सीमेंट पर हमने क्या किया टेस्ट को परफॉर्म किया तो यहाँ पे इसलिए कोड बोलता है कि जो फिजिकल टेस्ट है वो किस पे है हाइड्रोलिक सीमेंट पर अब आते हैं आगे हम जो हमारी ऑटो क्लीप मेथड्स होती है टेस्ट यूज फॉर चेकिंग साउंडनेस साउंडनेस और साउंडनेस के बारे में कंसेप्ट जो साउंडनेस का कंसेप्ट था यानी कंसेप्ट ऑफ साउंडनेस हमने ली चैटियर मेथड में पढ़ लिया था यानी साउंडनेस का कंसेप्ट कहाँ से आया था साउंडनेस का मतलब हमने थोड़ा पढ़ लेते हैं जो साउंडनेस होता है यदि हमारा कोई चीज साउंड रहे तो उसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा वॉल्यूम में नो चेंज और जो अनसाउंडनेस है अनसाउंडनेस है इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था यानी साउंडनेस टेस्ट में पढ़ा था हमने एक अर्थन पिक्चर लिया था यानी अर्थन पिक्चर मतलब सुराही होता है उसमें हम क्या किए थे एक हम सॉली लिए थे जिसमें हमने उस पर एक चोट पहुंचाया थे मारे थे मतलब विद द हेल्प ऑफ है कोई एक लोहा था उसके थ्रू मारे थे तो ये रिंगिंग साउंड दे रहा था यानी जो रिंगिंग साउंड देता है उसमें क्रैक नहीं जनरेट होता है और जो डल साउंड दे रहा था उसमें क्रैक जनरेट हो जाते हैं ऐसे क्रैक जनरेट हो जाते हैं जिसके थ्रू हमारा साउंड क्या होता है अनसाउंड होने लगता है तो जिसमें जिस स्ट्रक्चर में क्रैक जनरेट हुआ वो अनसाउंड स्ट्रक्चर होगा और जिस स्ट्रक्चर में हमारा क्रैक जनरेट नहीं हुआ वो स्ट्रक्चर साउंडनेस स्ट्रक्चर होगा यानी जो साउंडनेस अनसाउंडनेस का कंसेप्ट आया है उसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन किया था अब आते हैं हम इसमें टेस्ट परफॉर्म होता है चेकिंग द डू टू द अनबर्न मैग्नीशियन लाइम अनबर्न मतलब होता है कि जो इसमें लाइम होता है और जो मैग्नीशिया होता है ये अध जला होता है यानी पूरी तरह से बूझ नहीं पाता बूझने का मतलब है इनकी अभिक्रिया पूरी तरह से हो नहीं पाती है क्यों क्योंकि ये जो दोनों मटेरियल है यानी मिनरल है ये अभिक्रिया बड़े धीमे समय के करते हैं यानी इनका जो अभिक्रिया का रेट है बहुत धीमा होता है धीमा होने के कारण इनका अभिक्रिया जल्दी से नहीं हो पाता जल्दी से नहीं हो पाता तो इसमें कुछ क्रैक आ जाते हैं लेकिन वो कब क्रैक आएंगे जब उसमें मैग्नीशिया की मात्रा तीन से ज्यादा हो 
और लाइम की मात्रा जितना हम तो प्रोवाइड करते हैं उतना प्रोवाइड करेंगे यानी मैग्नीशिया की मात्रा थ्री से ज्यादा है तो हमें अनसाउंडनेस का चांसेस हो सकता है यानी हमारे स्ट्रक्चर से मान लीजिए तो स्ट्रक्चर में क्रैक का आने का चांस होता है तो इसीलिए हमने क्या करते हैं ऑटोक्लेव मेथड ज्ञात करेंगे टेस्ट करते हैं ऑटोक्लेव के हेल्प से जो ऑटोक्लेव मैग्नीशिया और लाइन दोनों के साथ साउंडनेस वैल्यू को देता है तो इन दोनों यदि टेस्ट में जो हम ऑटोक्लेव टेस्ट करते हैं तो उसमें जो एलोवियल एलोवल लिमिट होता है मतलब कोई भी सीमेंट के लिए वो पॉइंट होता है अभी हम देखेंगे कि पॉइंट का मतलब क्या होता है चलिए हमने सबसे पहले इसके आई कोड के बारे में पढ़ते हैं उसके पहले हमने देख लेते हैं कि जो हमारा लाइम होता है वो मैग्नीशिया होता है कैसे वाटर से रिएक्ट करता है मान लीजिए आपका कैल्शियम ऑक्साइड है मैग्नीशिया है ये वाटर से रिएक्ट किया तो ये क्या बनाएगा कैल्शियम हार्ड ऑक्साइड बनाएगा फ्रेंड्स और कैल्शियम हार्ड ऑक्साइड का वॉल्यूम जानते हो कितना चेंज कर लेता है मान लीजिए इसके वॉल्यूम वन है और इसकी वॉल्यूम बी है तो जो बी होता है फ्रेंड्स वो दो ज्यादा होता है बी से आप देखिए कि इतना ज्यादा जिस स्ट्रक्चर में चेंज होगा वो स्ट्रक्चर में क्रैक को डेवलप होगा ही जैसे आप मोन्टोमोडलाइट सॉयल पड़े हुए थे तो मोन्टोमोडलाइट सॉयल में क्या हो रहा था उसमें इतना ज्यादा वॉल्यूम चेंज हो जा रहा था उसमें तो 500 परसेंट तक वॉल्यूम चेंज हो जा रहा था पानी के आने से और पानी के सूखने के बाद तो आप बताइए कि उसमें क्रैक तो इतना ज्यादा आ जाता है हमारे बंजर जमीन आपने देखा होगा तो उसमें क्रैक जनरेट हो जाता है इसलिए क्योंकि उसमें वो मोल्टोमोडलाइट सॉयल होते हैं उसमें पानी सूखने के बाद उसमें क्रैक जनरेट हो जाता है ऐसे ही क्या होता है इसमें भी देखिए इतने हाई वॉल्यूम चेंज हो जाते हैं जब वॉल्यूम चेंज जाते हैं तो इसमें क्या होगा क्रैक क्यों वॉल्यूम चेंज होता है क्योंकि ये हमारा बूझा चूना होता है और जबकि ये हमारा अनबूझा चूना होता है बूझने का प्रोसेस अनबूझने प्रोसेस हम क्या बोलते हैं स्लैग प्रोसेस बोलते हैं सेलेक्ट प्रोसेस के द्वारा हमारा यानी इसमें सेलेक्टिंग प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हमारा सॉइल अरे चूना जो होता है बूझ जाता है और क्रैक जनरेट कर देता है और दूसरा ऐसे ही मैग्नीशिया का भी है मैग्नीशिया का भी ऐसे रोल करता है EMGO क्या करता है तुरंत जल से विक्रिया करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों एक ही ग्रुप के तो हैं तो इसमें भी क्या होता है वॉल्यूम उतने का वॉल्यूम इसमें भी चेंज हो जाता है इसलिए हम क्या करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम का यूज टेस्टिंग करते हैं और दूसरा चीज ये बात है कि मान लो कि हमारा कैल्शियम है जल से तो विक्रिया किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बना लिया लेकिन ऐसा जल जहां पर सल्फेट का मात्रा ज्यादा हो जैसे सल्फेट यानी हमने पढ़ा है कि सल्फेट का अटैक होता है यानी कोई आरसीसी स्ट्रक्चर बनता है तो उसपे सल्फेट का अटैक होता है जो सल्फेट अटैक में यानी सल्फेट की मात्रा ज्यादा होती है जैसे ही सल्फेट की मात्रा ज्यादा होगा यानी सल्फेट सी ए ओ एच हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है सल्फेट यहाँ पर ये हम डिनोटन ऑफ सल्फेट का होता है तो कैल्सियम सल्फेट ठीक है फ्रेंड्स कैल्शियम सल्फेट का मात्रा बना देता है सी एस एफ फोर आप कैल्शियम सल्फेट का आप क्या करता है फ्रेंड्स कैल्शियम सल्फेट हमेशा सी थ्री ए को ढूंढता है कि हमारा जो सीमेंट होता है उसमें सी थ्री ए होता है यानी ये सी थ्री ए को ढूंढता रहता है कि सी थ्री ए किधर है और जैसे ही उसको सी थ्री ए दिखता है सीमेंट में तो वो तुरंत जाके C3A पर अटैक कर देता है और ये ट्राई कैल्सियम सल्फो एलमुनेट बना देता है ट्राई कैल्सियम सल्फो एलमुनेट आप जानते हो कि ट्राई कैल्सियम सल्फो एलमुनेट मान लीजिए इसके वॉल्यूम B3 है और इसकी वॉल्यूम B2 है तो इसमें जो B3 में वॉल्यूम चेंज आएगा वो दो तो 27 परसेंट ज्यादा आ जाता है बी से आप देखिए ह्यूज मात्रा में वॉल्यूम का चेंज हुआ है अब इतना जिसमें जिस स्ट्रक्चर में इतना ज्यादा वॉल्यूम चेंज होगा उस स्ट्रक्चर में क्या होगा क्रैक आएगा अब हम देखते हैं कि क्रैक जनरेट होने पर स्ट्रक्चर क्यों फेल हो जाता है आप मान लीजिए कि हमारा एक कॉलम है दिस इज माय कॉलम फ्रेंड्स एक कॉलम होता है अब इस कॉलम में क्या क्या है क्रैक आ गया है टू टू द लाइम ऑफ मैग्नीशिया ठीक है ये किसके कारण आया है लाइम एंड मैग्नीशिया अब क्या करेगा 
क्रैक आने के कारण इसमें स्ट्रेस तो उतना ही आ रहा है फ्रेंड्स यानी लोड उतना ही आ रहा है जितना पहले आ रहा था क्रैक क्या क्रैक आने के बाद लोड कम हो जाता है उतना ही लोड आएगा अब उतना लोड के लिए मान लीजिए इतना लोड के लिए हमने क्या कहता था स्ट्रक्चर में इतना एरिया प्रोवाइड किया था ये वन अब मान लीजिए कि लोड तो सेम आ रहा अब यहाँ पर एरिया क्या हुआ कम हो रहा क्यों क्योंकि यहाँ क्रैक आ गया है अब जब क्रैक आ गया तो यहाँ पर होलो हो जा रहा है हमने जानते हैं कि कोई भी लोड जब ट्रांसफर होता है स्ट्रक्चर में तो ग्रेन टू ग्रेन होता है ग्रेन टू ग्रेन मतलब यहाँ पे ग्रेन होगा यहाँ पर होगा यहाँ पर ऐसे ऐसे मार ग्रेन हो गए तो इसके थ्रू क्या होगा यहाँ पर हमारा लोड ट्रांसफर होता है लेकिन यहाँ पर ग्रेन नहीं है हट गए हैं तो यहाँ पर क्या होती है एरिया कम हो जाती है आप जानते हो फ्रेंड्स कि एरिया यदि कम हो गई तो आपका क्या हुआ स्ट्रेस बढ़ गया अब जब स्ट्रेस बढ़ गया तो फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पर अब हमारा जितना स्ट्रेस ले रहा था अब धीरे धीरे यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जाएगी और क्रैक आता जाएगा अब जैसे जैसे क्रैक बढ़ता गया स्ट्रेस का मान बढ़ता गया उसके बाद हमारा क्या होगा तुरंत जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या होगा कोलैप्स कर जाएगा इसीलिए हम क्या करते हैं लाइम और मैग्नीशिया दोनों की मात्रा चेक करते हैं ठीक है हम आते हैं सबसे पहले आईएस कोड पर आईएस कोड ने हमारी 40 सेक्टर पास थ्री में बोला है कि ऑटो प्ले मेथड के बारे में बताया है इन्होंने सबसे पहले क्लास 6.154 पॉइंट वन फाइव फोर पर मोल्ड के बारे में बताया कि इन्होंने मोल्ड जो यूज करेंगे वो पच्चीस इंटू पच्चीस इंटू दो सौ बयासी यूज करेंगे यानी पच्चीस एम एम ट्वेंटी फाइव एम एम इंटू टू एट्टी टू एम एम इसमें दो डायमेंशन होते हैं फ्रेंड्स एक ये है और दूसरा होता है पच्चीस एम एम पच्चीस एम एम अट्ठाईस सौ एम एम ये आप कहीं पर पढ़ोगे फ्रेंड्स कि आपको ये पढ़ाते हैं जबकि ये गलत है ये मोल्ड की डायमेंशन नहीं होती ये मोल्ड में इफेक्टिव मोल्ड की डायमेंशन होती है इफेक्टिव मोल्ड अब इफेक्टिव मोल्ड आप पूछोगे क्या होते हैं इफेक्टिव मोल्ड डायमेंशन आप में देखोगे यहाँ पे गेज लगा रहेंगे यहाँ पर मैं रेट चॉइस कर लेता हूँ यहाँ पे गेज लगा रहता है यहाँ पर भी गेज हमने आ, आगे देखेंगे तो इस गेज से इस गेज के बीच में डिस्टेंस अढ़ाई सौ एम होता है अब जबकि इसका इंटरनल यहाँ से यहाँ तक का दो ये होता है यानी हम जो मोल्ड बनाएंगे वो मोल्ड का साइज हमारा 25 25 से दो सौ बयासी होगा ये हमारी और जो कि इफेक्टिव जो मोल्ड की डायमेंशन होती है वो ये होती है आप यदि इस आई कोड के मतलब इस मोल्ड के डायमेंशन के बारे में जानना चाहते हो डायमेंशन मतलब और इसकी जो थिकनेस है हाइट है बीप है ये सब तो आपको आई एस कोड आई एस कोड वन जीरो जीरो एट सिक्स उन्नीस में जाना पड़ेगा आप यहाँ जाके अदर एसेसरी जो यूज होने वाली है उसके बारे में आप देख सकते हो अब हम आते हैं दूसरा ये हमारी होती है ऑटो क्लिप अब ये हमारी ऑटो क्लिप को मतलब मोल्ड को रखने के लिए स्टैंड होती है हम आ, अभी जब भी यूज करेंगे यहाँ पर एक स्पेस मैन के यूज करेंगे हम सैंपल के यूज नहीं करेंगे फ्रेंड्स क्योंकि एक सैंपल में हमारा थ्री स्पेस मैन होता है आप इम्पोर्टेंट पॉइंट ये जान लो ये स्पेस मैन यूज करेंगे हम जब भी बोलेंगे हमेशा स्पेस मैन ही बोलेंगे स्पेस मैन मतलब स्पेस मैन मतलब एक ही स्पेस मैन बनाते हैं यदि आप एक सैंपल बनाओ तो यहाँ से थ्री स्पेस मैन आपको बनाना पड़ेगा थ्री स्पेस मैन बनाना पड़ेगा तो थ्री स्पेस मैन का अलग अलग वैल्यू आएगा तो उसका आप एवरेज ले लेना वहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा लेकिन हम एक ही स्पेस का टेस्टिंग करेंगे ठीक है हम स्पेस मैन बढ़ेंगे अब आपको एक इसमें स्पेस की जो लेंथ होती है उसको ज्ञात करने के लिए हम लेंथ कंप्रेक्टर का यूज करते हैं इसमें क्या बोलते हैं चेंज इन द लेंथ एंड द टेस्ट ऑफ द स्पेसमैन सेल बी मेजर बाय द ऑपरेटर्स कंफर्मिंग अब ये जो ऑपरेटर्स है ये ऑपरेटर्स हमारा आई एस कोड नाइन फाइव नाइन फोर फाइव नाइन में है ये अब आपका इंपॉर्टेंट कोड है नाइन फोर फाइव नाइन ये यहाँ से हमारे ये लेंथ कंपरेटर जो यूज करते हैं इसका डायमेंशन के बारे में उन्होंने बताया है ये देखिए ये आई एस कोड है दिस इज माई आई एस कोड अब इन्होंने किया कि स्पेशल फॉर ऑपरेटर यूज टू मेजर मेन द लेंथ ऑफ द चेंज ऑफ द हार्ड एंड सीमेंट पेस्ट मोटार एंड कंक्रीट ऐसा ये वहां पे यूज होगा जहां पर हमारा कोई भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर हो जो कि हार्ड हो चुका हो उसके लिए हम क्या करते हैं लेंथ कंप्रेक्टर का यूज करते हैं उसकी लेंथ को चेक करने के लिए अगला हमारा है आप उसके बाद ऑटो क्लेब हमने यहाँ पढ़ा है ये हमारी ऑटो क्लेब थी ना 
तो इसके लिए भी एक आईएस कोड है इसके डायमेंशन के लिए और इसके प्रेशर को बताने के लिए इसके अंदर कितना स्टीम प्रेशर होना चाहिए और इसकी क्या क्या डायमेंशन होती है इसके अंदर कितना टम तो उसके लिए आईएस कोड चौदह तीन सौ पैतालीस है इंडियन स्टैंडर्ड वन फोर थ्री फोर फाइव है इंडियन स्टैंडर्ड वन थ्री वन फोर फाइव वन नाइन नाइन सिक्स ये हमारा ऑटो क्लेम ऑपरेटर्स का स्पेसिफिकेशन के बारे में बताता है ये इम्पोर्टेंट है आप इसको पढ़ लीजिएगा आई एस कोड देख लीजिएगा थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिएगा उतना बहुत है अब हम आते हैं उसमें उसी आई एस कोड में जो ये आई एस कोड है इसमें ही ये सब डेटा बताए हुए हैं इसमें जो हम प्रेशर रखेंगे दो इंड टेस्ट बाईस से बीस से बाईस के जी एफ रखेंगे के जी पर सेमी स्क्वायर लेकिन हम जो हमारे जो कोड में है वो एम पी है मेगा पासकल मेगा पासकल में टेन के जी होता है फ्रेंड्स सेंटीमीटर तो इतना का अभी हम कन्वर्ट करेंगे कन्वर्ट कर लीजिएगा आप जब यूज होगा अभी हमारी देखिए मोल्ड के बारे में मोल्ड के बारे में हमने आई एस कोड फोर थ्री पार्ट थ्री देखा फोर जीरो पार्ट थ्री वन देखा लेन कंपेटर के बारे में हमने आई एस कोड देख लिया अभी हमारे देखिए यहाँ पर हमने लिखा नहीं है वन स्पेसमैन इज कल टू थ्री स्पेसमैन वन सिंपल में थ्री स्पेसमैन होता है अब हम आते हैं प्रोसीजर के बारे में प्रोसीजर्स हमारा जो आई एस कोड इंडियन स्टैंडर्ड फोर जीरो थ्री वन पार्ट थ्री है उसका वो प्रोसीजर है उन्होंने क्या है प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट स्पेसमेंट प्रिपरेशन ऑफ द मोल्ड द मोल्ड सेल भी कवर्ड विद द सेम मिनरल आयल्स हम क्या कहते हैं मोल्ड होते हैं अब देखिए फ्रेंड्स वहां पर हमने जो बताया था आपको गेज यही है यहाँ पर गेज लगा है ना दिस इज द गेज फ्रेंड्स वहा यहाँ पर अच्छा विजिबिलिटी आप देख लीजिए ये गेज के बीच का डिस्टेंस जो होता है ये 250 होता है न कि मोल्ड में जो यहाँ से यहाँ तक है ये 250 ये दो होता है और जो हमारा मोल्ड का साइज आता है ना वो दो ही आता है देखिए यहाँ पर बोला है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द आयल्स एप्लीकेशन ऑफ द आयल्स आयल लगाने के बाद स्टेनलेस स्टील एंड नॉन कोरेडिंग मेटल रिफ्रेंस इन शॉर्ट एंड विद कल हेड सेल भी सेट आफ्टर बाय द इफेक्टिव लेंथ ऑफ टू अब 250 अब इसके बाद हम क्या करते हैं इसको सेट करते हैं 250 सौ पचास इफेक्टिव लेंथ के बराबर ये हमारी थी स्पेसमैन के टेस्ट के प्रिपरेशन के बारे में अब हम आते हैं कि मिक्सिंग प्रोसेस के बारे में सीमेंट को हमें मिक्स करना है तो स्टैंडर्ड बैच ऑफ द सीमेंट पेस्ट सेल भी कंसिस्ट ऑफ अब हम क्या करते हैं मोल्ड तैयार कर लिया मोल्ड तैयार करने के बाद हमें सीमेंट लेना है सीमेंट हम कितना लेंगे फ्रेंड्स 500 ग्राम लेंगे ये आई एस कोड बोलता है मैं नहीं बोल रहा आई एस कोड बोला है कौन सा आई एस कोड बोला है फोर जीरो थ्री वन पार्ट थ्री बोला है कि आप 500 ग्राम सीमेंट लो आप उसके बाद जो वाटर मिलाओगे वो पेस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी यानी जितनी हमारी कंसिस्टेंसी की वैल्यू आएगी अब उतना ही वाटर मिलाओगे बहुत सी जगह आप पढ़ोगे कि वाटर पॉइंट सेवन एट मिलाई जाती है पी नहीं फ्रेंड्स ये गलत है आप जब भी वाटर मिलाओगे जितना आपकी मान लो कंसिस्टेंसी सत्ताईस आ रही है छब्बीस आ रही है या तो अट्ठाईस आ रही है उतना वाटर आप मिला दो बस इसमें और 0.78p ये सब नहीं ये सब गलत है क्योंकि ये कोड बोलता ही नहीं कि इतना मिलाओ कोड सी पर बोलता है कि गिवन द पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी यानी हमारा जो वाटर होगा टोटल वाटर टोटल वाटर तो हमारा 500 ग्राम इंटू पच्चीस परसेंट टाइल आप कर दो इसका मतलब 100 से डिवाइड कर दो इसको हटा दो तो आपका जो इतना आएगा वो हमारा कितना आएगा पच्चीस पंच एक सौ पच्चीस एक सौ पच्चीस ग्राम आप क्या करो इसमें वाटर मिला दो ठीक है आप ये पॉइंट सेवन एट नहीं करेंगे भूल के भी नहीं करेंगे गलत है क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की बात करता है ये स्कूट अब आगे चलते हैं हमने वाटर मिला लिया वाटर के बाद अब क्या करेंगे मोल्ड में भरेंगे अब मोल्ड में भरते समय आपको यह ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आप जब वाटर मिला रहे हो और जब मोल्ड में भर रहे हो तो तीन से पांच मिनट के अंदर आपको ये सब प्रोसेस कर लेना है थ्री टू फाइव मिनट्स द होल प्रोसेस विल बी कम्प्लीट अब क्या करते हैं अब स्पेसमैन को क्या करते हैं मोल्डिंग में फिल करते हैं उसमें भी हम मोल्डिंग में फिल करने के भी कुछ हमारे क्राइटेरिया कैसे फिल किया जाता है उसके लिए हम पढ़ते हैं इमरजेंसी फ्लोइंग का कम्पिटिशन ऑफ मेक्स एंड टेस्ट स्पेसमेंट सेल भी मोल्डेड वन या टू लेयर देखिए वन या टू लेयर्स इच लेयर बींग द कम्पैक्ट विद द थम यानी अपने अंगूठे द्वारा उसको दबाइए विद द फोर फिगर्स 
Shadow figure Dora fi pressing the paste into the corner around the refresh of inserts and the along the surface of the mold, alternating homogeneous displacement after after the top layer has been compacted, paste shall be cut in the flush at the top mold cell uh, uh, mold and the surface smooth with the few stocks uh, trowels during the operation of mixing and moldings. The hand shall be protected by rubber gloss. अब हम पढ़ते हैं इसको हमने theory पढ़ लिया हमें क्या करना है कि mold जो हमने प्राप्त बनाया है वो mold लाके इसमें भर देंगे अब mold बनाने में हमने बोला था तीन से पांच मिनट लगना चाहिए इसमें फल भरने और सब कुछ करने में अब इसमें हम भरेंगे इसमें भी तीन layer में मान लीजिए एक layer हमने यहाँ भर लिया एक लेयर यहाँ दो लेयर यहाँ एक वहाँ दो यहाँ एक तीसरा अब इसको हम भरने के बाद इसको अपने अंगूठे के सहायता से और चारों उंगलियों के सहायता से दबाएंगे देखिए यहाँ पर भरा जा रहा है एक लेयर यहाँ भर दिया गया इतना फ्रेंड्स दूसरा लेयर इतना है यानी एक लेयर इतना था दूसरा इतना है तीसरा यहाँ पे इन्होंने ट्रोवल्स के तहत से भर रहे हैं उसके बाद भरने के बाद इन्होंने क्या है कि अपने अंगूठे को इसको दबाइए यहाँ पर अंगूठे के हेल्प से हम क्या करें पहले इसको दबा देते हैं दबाने के बाद आप क्या करिए कि इसको जो आपका मोल्ड है इसको ऊपर नीचे पटकिए पटकिए मतलब अप डाउन अप डाउन इसको टच करिए अब उसके बाद इसको जब ये टच करेंगे तो इसमें जो वायर्ड रहेगा वो बाहर निकल मतलब हवा रहेगा वायर्ड में वो बाहर निकल जाएगा और हमारी सरफेस क्या होगी थोड़ा सा फिनसिंग होना स्टार्ट हो जाएगी ऐसे हम थोड़ी मतलब समय तक करते हैं उसके बाद हमारी सरफेस जब फिनसिंग हो जाती है ट्रोवेल के हेल्प से क्या करते हैं इसको और सरफेस को फिनिश बना देंगे अब हमारी ये हमारी मोल्ड तैयार हो गई दिस इज द माई मोल्ड ये फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपने ये गेज दिया उसका ये निशान होता है यहाँ पर जो बने हैं ना ये गेज के निशान होते हैं इसी पर हम लेंथ कंपैक्टर लगते हैं भाई लेंथ मेजर करेंगे जब आपका मोल्ड तैयार हो गया हम आगे बढ़ते हैं मोल्ड को आप क्या करते हैं मोल्ड को हम स्टोरेज स्पेसमैन में मतलब एक ह्यूमिडिटी चेम्बर्स होता है ये हमारी क्या होती है फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी चेम्बर्स अब इस चेम्बर में क्या करते हैं हम इसको लाके रखते हैं फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स और यहाँ का जो ह्यूमिडिटी लगना चाहिए नाइन्टी परसेंटाइल होना चाहिए ठीक है फ्रेंड्स नब्बे परसेंट होना चाहिए चौबीस घंटे के लिए हम ला अपने जो हमारी मोल्ड स्पेस है एक स्पेस इसमें ऐसे रख देंगे या इसमें या इसमें कहीं भी रख दीजिए इसको क्लोज कर दीजिए अब 24 घंटे बाद आइए इसको निकालिए निकालने के बाद अब इसका लेंथ मेजर करिए लेंथ मेजर करेंगे तो हमारी एल वन मिल जाएगी लेंथ मेजरमेंट करने के लिए आप लेंथ कंपैक्टर का यूज करिए ये आप लाइए यहाँ पर लेंथ कंपैक्टर हमने पढ़ लिया क्लास 6.1.6 के बारे में बताया लेंथ कंपैक्टर चेंज ऑफ मेजर बाई द अपडेटर सब इतना आप क्या करिए यहाँ पर अपने मोल्ड को पुट करिए जैसे हमने यहाँ पर अपने मोल्ड को पुट किया है यहाँ पर क्या गेज के कारण बना हुआ निशान है अब यहाँ से ये दो तरह का होता है एक डिजिटल होता है एक गेज होता है गेज में निडल होते हैं और डिजिटल में डेटा यहाँ पर शो करता है तो किसी भी सहायता से आप लेंथ मेजर कर लीजिए तो आप यहाँ से एल वन मिल जाएगा ये स्टार पॉइंट है आपका यहाँ से एल वन मिल गया अब हम आगे चलते हैं जैसे यहाँ से हम ये अपने स्पेसमैन हम देखिए हमेशा स्पेसमैन बोल रहा हूँ सैंपल नहीं बात सैंपल की बात करेंगे तो थ्री स्पेसमैन की बात करेंगे हम यहाँ पर हमेशा स्पेसमैन ले रहे हो अब क्या करेंगे स्पेसमैन को एट द आफ्टर द मोल्डिंग द स्पेसमैन सेल बी रिमूव फ्रॉम द मोचाइट एयर्स मेजर फॉर्म लेंथ लेंथ हमने मेजरमेंट कर लिया एंड प्लेस द ऑटो क्लेब अब क्या करेंगे उस सैंपल को ला हम ऑटो क्लेब में प्लेस करेंगे एट द रूम टेम्परेचर At the room temperature, so that the four side of each instrument shall be exposed on saturation steams. अब देखिए saturation steam हमें देना है. The auto glass shall be constrained enough for the water. अब important point है friends. कि इसमें आप क्या करोगे water भी add करना है. देखिए इन्होंने बोला enough water to do maintain the atmospheric saturation steam vapor. During the entire period of offsets, यानी हमने जो भी हमें प्रोसेस करना है उस प्रेशर के थ्रू उसमें सेचुरेशन स्टीम बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं अपने आटो क्लेब में पानी डालते हैं वो पानी कितना डालेंगे सात से दस परसेंट डालेंगे बाई वॉल्यूम ऑफ आटो क्लेब ठीक है आटो बाई वॉल्यूम देखिए परसेंट ऑफ बाई वॉल्यूम ऑफ द आटो सेलेबी आटो बाई बाई वाटर यानी हमारा जो वॉल्यूम ऑफ दो 
यहाँ पर फिर से हमने देख लेते हैं जो हमारा वॉल्यूम ऑफ द ऑटोक्लेव है सेल भी बाई बाई वाटर कितना सात से दस परसेंट हमारा लगभग फ्रेंड जो स्पेसमैन होता है एक निशान हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इतना आ जाता है यानी हमने जो ये निडर स्टैंड होता है उसको फूट करते हैं उसके बाद हम पानी भरते हैं ऑटो ग्लेव में तो क्योंकि हमें स्टीम स्टीम सेचुरेशन स्टीम मानी भाप को हमारे सेचुरेशन में हिस्सा बनाना है कि उसमें वाटर की मात्रा हो तो हम क्या करते हैं ऑटो क्लेव में पानी डालते हैं हमारा लगभग यहाँ पे एक निशान लगा हुआ है टेस्टिंग के दौरान ये डेटा लिया गया था तो इसमें लगभग इतना परसेंट तक वाटर आ जाता है अब हम क्या करते हैं उसमें डाल दिया देखिए हमारा इतना ये सैंपल इसमें डाला फिर हमने वहां पढ़ा कि सात से दस परसेंट हमने वाटर फिल कर देते हैं बाई वॉल्यूम ऑफ ऑटो प्लेट अब हम क्या करते हैं कि इसमें डेटा मतलब अपने स्पेसमैन को इसमें डाल दिया अब डालने के बाद क्या करते हैं हम यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं यानी टू पॉइंट का या इक्कीस के का ठीक है हमने यहाँ पर हमारे बीस है फ्रेंड्स ये हमारा 20 है ये 24 है इसी के बीच में हमारा रहता है अब हम क्या करते हैं इसमें ऑटो क्लेव में देखिए ये हम डाल रहे हैं ऑटो क्लेव के अंदर डालने के बाद हम पानी डाल देंगे और यहाँ पर हमने क्या करेंगे 2.1 2.1 एम का और प्लस माइनस पॉइंट वन का स्टीम प्रेशर क्रिएट करेंगे और लगभग इसके अंदर का जो टेम्परेचर रखेंगे दो पॉइंट सेवन प्लस माइनस वन डिग्री सेल्सियस रखेंगे हम हम नहीं करें या ये स्कोर बोल रहा है द इतना एम पी का आपको प्रेशर सेल भी मेंटेन करना है कितने हावर्स के लिए तीन हावर्स के लिए और द टेम्परेचर इधर इतना होना चाहिए लेकिन प्रेशर हमारा जो मतलब फ्रेंस इतना क्रिएट करना है ये कितने में करना है ये हमारा यहाँ पर यहाँ पर गलत है यहाँ हमारा जो प्रेशर क्रिएट करना है वो से मिनट से 75 मिनट के अंदर हमें 2.1 पॉइंट का के पर सेंटीमीटर का हमें प्रेशर क्रिएट कर देना है लिमिट है इतने इतने के अंदर हमें कर देना है और इतना का जब हम इतना 2.1 का प्रेशर क्रिएट कर देंगे उसके अंदर गैस प्रेशर वो हमें कितना मेंटेन करना है वो हमें तीन घंटे मेंटेन करना होता है यानी 2.1 या तो प्लस माइनस पॉइंट वन का प्रेशर तीन घंटे तक रहना चाहिए अब वो करेंगे उसके बाद इसमें हम टेम्परेचर को मेंटेन कर देंगे 215.7 प्लस माइनस 1.7 डिग्री सेल्सियस अब क्या करेंगे तीन घंटे बाद इसको हम बाहर निकालेंगे हीट सप्लाई हीट सप्लाई सेल भी सेटअप जो हमारी हीट दे रही थी उसको हम बंद कर देंगे अब आफ्टर द ऑटो क्लेप कूल्ड हम ऑटो क्लेप को जो कूल करने यानी ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे अब उसके बाद जैसे हमारा ऑटो क्लेप ठंडा होगा और ये हमारी ऑटो क्लिप की पूरी पोजीशन थी यहाँ से हम फ्रेंड्स इसको क्या करते हैं ओपन करते थे यहाँ से ओपन करते थे इसमें हमारे क्या होते थे प्रेशर 2.1 पॉइंट प्लस माइनस का और इसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करते थे 215 पॉइंट समथिंग का और इसमें हम इतना वाटर भर देते थे टेम्परेचर हमारा क्रिएट यहाँ से होगा प्रेशर हमारा यहाँ से होगा दिस इज द प्रेशर इंडिकेट और दिस इज द टेम्परेचर ठीक है अब उसके बाद हम क्या करते निकालते हैं तो कूल वाटर सराउंडिंग द बार एडिंग द वाटर कूल या तो आप के बाद ठंडा पानी हो तो उसमें ऐड कर दो दैट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर लोअर द ट्वेंटी सेवन प्लस माइनस इतना तो हमारे एटमोस्फेरिक टेम्परेचर रहता है यानी अपने एटमोस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर हम ला देते हैं फिफ्टी मिनट के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोर्ट बोलता है कि आपको इतना टेम्परेचर लाना है पंद्रह मिनट के अंदर तक अब हम क्या करेंगे एल टू मेजर करेंगे आपको L1 पता चल गया फ्रेंड्स L2 पता चल गया अब इसका डिफरेंस निकाल के परसेंटाइल निकाल दीजिए विद रिस्पेक्ट टू L1 आपको यदि परसेंटेज निकालना तो L2 टू माइनस एल कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू L आपको ये परसेंटेज मिल जाएगा ठीक है तो इसके लिए हमारा क्या है अब इस जो डिफरेंस बिटवीन द L1 आ, आ, टेस्ट स्पेसमैन बिफोर एंड आफ्टर ऑटो क्लेन सेल भी कैलकुलेटर देखिए अब इसमें जो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे वो पॉइंट जीरो वन परसेंट तक एकट हमें हमें देखते हैं कि हमें कोई भी डेटा लेना होता है तो उसमें डाल देता है कि आपको नियरेस्ट आपको नियरेस्ट डेटा लेना है यानी नियरेस्ट वैल्यू हमें कितना लेना है हमें नियरेस्ट वैल्यू लेना है पॉइंट जीरो वन परसेंट तक ठीक है ये नियरेस्ट गेज लेंथ और उसका भी गेज लेंथ हमने पढ़ लिया था गेज लेंथ यानी 250 सौ पचास जो था एंड द लेंथ बिटवीन द इंटर मोस्ट पॉइंट ऑफ द मेटल इंटर यानी जितना मेटल इंटर किया तो उसी को हमने गेज लेंथ बोलते हैं यू टू रेफरेंस द पॉइंट सेल भी रिपोर्टेड आटो क्लेव एक्सपेंसन 
अब ये क्या टू क्लिक उसके बाद हमें देखिए यहाँ पर हमारा क्या था ये एल वन था ये आपका क्या है एल वन मेजरमेंट आप दूरिंग पीरियड है ट्वेंटी फोर आवर्स अब उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्या है एल वन था अब हमने एल टू हमारा एल वन है यहाँ पे लिखा है L1 वन मेजर आफ्टर द क्यूरिंग ऑफ ट्वेंटी फोर आवर्स और एल टू मेजर द आफ्टर द कम्पटिशन कम्पटिशन ऑफ आटो क्लेप टेस्ट ठीक है एल टू और एल वन हमने मेजर कर लिया इसमें हम डिफरेंस निकाल लेंगे उसके बाद परसेंटाइज निकाल लेंगे अब हम देखते हैं कि विभिन्न टाइप के जो सीमेंट होते हैं उसमें कितना इसकी रेंज होती है ठीक है जो हमारी आइडेंटी पोल लेंथ सीमेंट होता है इसके लिए हमारा पॉइंट एट होता है और उसके लिए हर एक सीमेंट के लिए लगभग पॉइंट एट होता है सिवाय जो मशीनरी सीमेंट के लिए यहाँ पर हमारी मशीन मशीनरी सीमेंट है फ्रेंड्स इसमें मशीनरी सीमेंट के लिए वन होता है अब हम देखते हैं कि हमारे पॉइंट एट का मतलब क्या होता है आप पॉइंट एट का परसेंटाइल का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि आपका पच्चीस एम mm का स्पेसमेंट था पच्चीस एम mm का और दो सौ mm का स्पेसमेंट था ना तो इसमें पॉइंट एट का परिवर्तन होना चाहिए बस पॉइंट एट पॉइंट एट पॉइंट एट इसमें परिवर्तन परसेंटेज निकली पच्चीस का पॉइंट एट कितना आएगा लगभग आपका आएगा पच्चीस का पॉइंट एट परसेंटाइज यानी आपका आएगा पॉइंट टू इसमें परसेंटेज में फ्रेंड से पॉइंट टू आएगा इसमें भी पॉइंट टू आएगा अब इसका कितना आएगा दो का 0.8 परसेंट यानी 2.256 पॉइंट टू फाइव सिक्स यानी फ्रेंड्स आप इसमें आप क्या करोगे ऐड कर दोगे 0.2 पॉइंट टू पॉइंट टू अब यहाँ पर ऐड करोगे 2.256 जब आप ऐड करोगे तो आपका फ्रेंड्स कितना आएगा जब आप ऐड कर लोगे तो आपका 25.2 आएगा 25.2 आएगा और दो सौ यानी फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि आपका स्पेस में इतना था आप आपकी स्पेस में इसमें इतना से ज्यादा वेरिएशन होना ही नहीं चाहिए यानी आपका स्पेस मैन दो पच्चीस दशमलव टू एम एम एक साइड का जैसे हमारा जो एक साइड का है वो पच्चीस पॉइंट टू एम एम से ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए यदि हुआ तो आप सीमेंट को नहीं लोगे क्योंकि क्यों नहीं लोगे आपको पता चल जाएगा कि उसमें जो मैग्नीशिया की मात्रा है वो तीन परसेंट से ज्यादा है ये पता चल जाएगी और ये पता चल जाएगी जो सीमेंट हमारी अनसाउंडनेस है अनसाउंडनेस मतलब फ्रेंड्स कि उसमें क्रैक आना ही आना है क्रैक जनरेट होना ही होना है तो उसको आप क्यों लोगे ठीक है ऐसी हमारी जो लेंथ की डायमेंशन में यदि दो सौ चौरासी से ज्यादा हुआ वेडिएशन यानी लेंथ आफ्टर जब एल का मान इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए यानी एल वन का डायमेंशन हमारा 25 एम एम पच्चीस एम एम और दो सौ mm था लेकिन एल टू का जो मान होना चाहिए यहाँ यहाँ पच्चीस पॉइंट टू पच्चीस पॉइंट टू और दो सौ चौरासी पॉइंट टू फाइव सिक्स एम एम से ज्यादा नहीं होना चाहिए यदि इससे ज्यादा हो गया तो हम सीमेंट को नहीं लेंगे क्योंकि सीमेंट हमारा अनसाउंडेड क्रिएट कर देगा यही मतलब था फ्रेंड्स पॉइंट एट का अब एक और टेबल है इसको भी आप रिमेम्बर कर सकते हो हर एक सीमेंट के लिए पॉइंट एट परसेंट होता है बस एक मशीनरी सीमेंट को छोड़ के तो फ्रेंड्स